நமஸ்காரம் வெல்கம் டு பி குரு தமிழ் ஆணுக்கு சில செய்திகள் நம்ம பார்க்குறோம் அமெரிக்காவில் வந்து நிறைய பேர் அது முக்கியமாக இந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள் வேலை இழக்கிறாங்கன்னு நம்ம பார்க்குறோம் வேலை வேலை இழப்பு வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமாக தான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய நிலைமையில் நிற்கிறோம் அதுக்குண்டான காரணங்கள் என்ன அங்கே திடீர்னு வந்து கடந்த ஒரு மூணு மாதங்களில் கிட்டத்தட்ட ஒரு சரி ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் வேலை இழந்தது இன்ஃபேக்ட் அட்லீஸ்ட் ஜனவரி டேட்டாவை பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதாயிரம் பேர் முக்கியமான டாப் டெக் கம்பெனிஸ் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள்லேருந்து வெளி அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க இன்னொரு செய்தி நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா அவங்கள வெளி அனுப்பின விதமும் கொஞ்சம் ஏற்புடையதாக இல்லைன்னு தான் நம்ம சொல்லணும் அதை பற்றி விரிவாக பேசுறதுக்கு நம்மளோட இன்றைக்கி நினச்சிருக்காரு அரசியல் விமர்சகர் மற்றும் அவர் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிறவர் திரு ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜம் அவர்கள் அவர் வரவேற்போம் நமஸ்காரம் சுவாமி நமஸ்காரம் எப்படி இருக்கீர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் போயின்றிருக்கேன் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நீங்கள் சொல்கிறீங்க பட் வர்ற செய்திகள்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பயங்கரமாக தான் இருக்குது அதுவும் நிறைய பேர் வந்து ஒரு சே உங்களுக்கு தெரியாது கிடையாது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி சில செய்திகளை பார்க்கும்போது அந்த அந்த பீதியை கலப்பி விடுறது நிறைய பேர் வந்து அச்சுறுத்தல் இன்ஃபேக்ட் ஒரு அச்சம் உண்டாக்குறதுக்கு உண்டான முயற்சிகள் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ அது அதனுடைய உண்மை நிலை என்ன சே என்ன நடக்குது ஏன் நடக்குது அது கொஞ்சம் தெளிவாக சொன்னீங்கன்னா ஏன் இந்த மாதிரி வேலை நீக்கங்கள் கன்சர்ன் தான் அது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு கவலைக்கிடமான ஒரு இடம் இது தான் இது தான் அது என்ன ஆயின்ருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்த பேண்டமிக் கொரோனா பேண்டமிக் ஸ்டார்ட் ஆனப்போ வந்து எல்லாம் டிஜிட்டல் இது வந்து பரிவர்த்தனைகள் அதிகமாக ஆரம்பிச்சுது எல்லாரும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ண ஆரம்பித்தா இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா ஐ திங்க் ஷாப்பிங் ஐ திங்க் பீப்புள் வேர் ஆல் ஹோம் டை டு ஹோம் ஆக்சுவலி வீட்லேயே இருந்து நிறைய ஷாப்பிங்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தா நிறைய ஈவன் நெட்ஃப்ளிக்ஸோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கூட அதிகமாச்சு ஆக்சுவலாக ஜூரிங் தட் டைம் ஐ திங்க் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி இட் இன்க்ரீஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் டிமாண்ட் ஒரு டிஜிட்டல் சர்வீசஸ்க்கு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் டிமாண்ட் அதிகமாச்சு ஆக்சுவலாக அது மேபி இட் மேபி ரிலேட்டட் டு மேபி ஃப்ரம் இன்டர்நெட் யூசேஜ்லேருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாமே அதே மாதிரி ஷாப்பிங் கூட எல்லாமே அதனால் என்ன ஆயிடுத்துன்னா எல்லா பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் எல்லாம் டெக் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து ஐ திங்க் ஒரு இந்த இட் இஸ் நாட் அ ரியல் டிமாண்ட் ஜெனரேஷன் ஐ உட் கால் இட் அது என்ன ஆயிடுத்துன்னா ஒரு ஃபேக் டிமாண்ட் ஜெனரேட் ஆயிருக்கு இந்த ஃபேக் டிமாண்ட் ஜெனரேட் ஆனோடனே என்ன இருக்குது அப்படின்னா முத முதல்ல இந்த மெட்டா எல்லாரும் வந்து தே வெண்ட் ஆன் ஹைரிங் ஸ்ப்ரீ பெரிய பெரிய எல்லா நிறுவனங்களுமே அமேசான்லேருந்து ஆரம்பித்து கூகுள் ஆல்ஃபபெட் கூகுள் அப்புறம் மெட்டா இன்னும் அதர் டேரக்டர் ஒரு பத்து பதினஞ்சு கம்பெனி மைக்ரோசாஃப்ட் எல்லாமே என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா அவளுக்கு தேவை இருக்கோ இல்லையோ அவ பாட்டு நிறைய ஹையர் பண்ணிட்டா நம்பர் ஒன் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ஈவன் மார்க்கெட் வந்து அவளுடைய ஸ்டாக் ப்ரைசஸும் வந்து இட் வெண்ட் அப் ஆல்சோ பினாமினலாக அதனால் இவன் என்ன நினச்சிட்டா அப்படின்னா ஒரு தப்பான ஒரு ஐ திங்க் தெர் வாஸ் நோ ஒரு ஸ்டெட்டிஸ்டிக்கல் கால்குலேஷனோ இல்லை வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ப்ரொஜெக்ஷனோ இல்லை இது வந்து டிமாண்ட் வந்து ஒரு ஃபேக் டிமாண்டாக இது ஆர்டிஃபிஷியல் டிமாண்டாக அதுவும் எதுவுமே ஐடியா இல்லை வர சுத்தமாக ஐடியா இல்லாத வந்து என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா ஹையரிங் லெஃப்ட் ரைட் சென்டர் பண்ணிட்டாங்க அது டு ஸ்டார்ட் வித் தட் இஸ் அ நம்பர் ஒன் ரீசன் நம்பர் டூ என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா பேண்டமிக் குறைய ஆரம்பித்த உடனே எல்லாரும் வந்து பீப்புள் ஸ்டார்ட் கெட்டிங் பேக் டு ஒர்க் இப்போ எல்லாருமே வந்து மூணு நாள் இப்போ நாங்களாம் வந்து எல்லாருக்கும் பேக் டு ஒர்க் இது வந்துடுத்திப்போம் மூணு நாள் கம்பல்சரி ஆஃபீஸ் போகிறோம்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டா ரிமோட்டை குறைச்சிட்டா அண்ட் நிறைய பேர் என்ன ஆச்சுன்னா இங்கே வந்து இப்போ பேரியா நான் இருக்கிறது வந்து கலிஃபோர்னியா பேரியாவில் இருக்கேன் இங்கேருந்து வந்து நிறைய பேர் வந்து லோ காஸ்ட் டெட்டுக்கெலாம் வந்து ரிமோட்டில் மூவ் பண்ணான் வேறு ஊருக்கெல்லாம் மூவ் பண்ணான் ஆக்சுவலாக காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்காக திருப்பி அவெல்லாம் தேவ் டு கெட் பேக் டு ஒர்க் ஆக்சுவலி அதனால் டிமாண்ட் திருப்பி குறைய ஆரம்பிச்சிருது இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஃபேக் ஆர்டிஃபிஷியல் டிமாண்ட் விச் கார்ட் ஜென்ரேட்டட் அந்த டிஜிட்டல் சர்வீஸஸ்க்கு அது எல்லாமே குறைய ஆரம்பிச்சிருது அது நம்பர் ஒன் என்ன அது தட் தட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ் ஆக்சுவலி இன்னொன்று என்னென்னா இந்த யுக்ரைன் வார் ஆல்சோ இனவே அதுக்கப்புறம் கேஸ் ப்ரைசஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ இங்கே அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் இஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ஆக்சுவலி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன் டு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் இன்ஃப்ளேஷன் போச்சு ஐ திங்க் என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்
இப்ப ஃபெட் என்ன பண்றோம்னா இங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஆகுது சோ எல்லாமே ஒரு பாத்தீங்கன்னா மேக்ரோ எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா முதல்ல வந்து எல்லாமே ரொம்ப ஃபேவரபிளா இருந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ஜாஸ்தி ஆனோடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து திங்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்டட் பீப்புள் ஸ்டார்ட் லூசிங் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் தி ஸ்டார்டட் லூசிங் ரெவன்யூ அது எப்ப குறைய ஆரம்பிச்சிருத்தோ இவாளுக்கு வந்து அது வந்து தெர் இஸ் அ ப்ரெஷர் ஃப்ரம் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஆல்சோ இப்ப பெரிய பெரிய இந்த கூகுளை பொறுத்த வரையும் வந்து ஐ ஹவ் ரெட் அ நியூஸ் வேர் தெர் வாஸ் அ கிரேட் ஹெட் ஃபண்ட் மேனேஜர் அவ வந்து தே ப்ரெஷரைஸ்ட் கூகுள் ஆல்பபெட் டு நோ கட் ஜாப்ஸ் ஆக்சுவலி இது முதல்ல ஐ திங்க் கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணது த ஐ திங்க் யூ கால் இட் அஸ் அரோனோ கிரெடிட் கோஸ் டு இலான் மஸ்க் அவர் பண்ண ஆரம்ப அவர் ஆரம்பிச்சார் இதை வந்து ரொம்ப தைரியமாக ஆரம்பிச்சார்னா சொல்லணும் அதை பட் ஆனால் அது வந்து இட் இஸ் அ வெரி பேட் வே ஹி ஹேண்டில் இட் அதையும் உண்மையாக சொல்லணும் ரொம்ப பேடாக ஹேண்டில் பண்ணான் இலான் மஸ்க் வந்து அது பண்ணோடனே இப்போ எல்லாருமே வந்து ஒரு தைரியம் வந்துடுது ஓகே முதல்ல யார் முதல்ல அடி வைக்கிறாலும் பார்த்துருந்தா ஹூ வில் பில் த கேட் அப்படின்னு வா இல்லையா இந்த மாதிரி யார் பூனைக்கு மணி அது மாதிரி பூனைக்கு மணி கட்டுறது வந்து இலான் மஸ்க் பண்ணான் அதனால ஆனால் எல்லாருமே வந்து பண்ணிட்டு இருக்கா இப்போ ஈவன் இந்தியாலேயே கூட நீங்கள் பார்த்தோம்னா இந்தியாலேயே வந்து நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ்லாம் வந்து தே ஸ்டார்ட் லூசிங் இப்போ ஸ்விக்கிலாம் கூட தே லெட் கோ பீப்புள் ஆக்சுவலி அதனால் நான் பார்த்தேன் நியூஸ் அது ஆக்சுவலாக ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே அது மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கு இது ப்ராப்ளம் வந்து இது நிறைய ப்ராப்ளம் ஸோ ஒன்று வந்து இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் அ மேஜர் ப்ராப்ளம் இங்கெல்லாம் வந்து நாங்களே பார்க்குறோம் வென் யூ கோ டு கேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் என்றால் அங்கே போய் பெட்ரோல் போடுறதுன்னு போனால் கேஸ் போடுறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு ப்ரைசஸ் ஹவ் கான் அப் அண்ட் ஃபுட் ப்ரைசஸ் ஹவ் கான் அப் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெவன்யூ எங்கே குறைய ஆரம்பிச்சிருது அதுவும் அது மாதிரி மெட்டா வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மெட்டாவோட ஒரு ஒரு ஆனால் ஒரு ஒரு க இது வந்து பார்த்தோன்னா கம்பெனிக்கும் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு ஆக்சுவலாக அது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக ஒன்று மெட்டா வந்து பார்த்தோம்னா வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரெவன்யூ சேவ் கான் டவுன் மெட்டா வந்து ஒரு பன்னெண்டாயிரம் பேர் எடுத்துட்டான் மெட்டா அவன் என்ன பண்ணான்னா மெட்டா வந்து காரணம் என்னன்னா தி மேஜர் பம்பிங் வந்து மெட்டா ஆர் ஃபேஸ்புக்னு சொல்கிறா இல்லையா அது வந்து பைசாவை மொத்தம் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த இன்னொரு இந்த டெக்னாலஜியில் போட்டான் ஆனால் அவசியமாக இந்த வர்ச்சுவல் டெக்னாலஜி ஒன்று இருக்குது இல்லையா அதில் போட்டான் அவன் ஆக்சுவலாக அந்த வர்ச்சுவல் விஆர் டெக்னாலஜி அதில் போட்டு என்ன அதில் போயிடுது மொத்தம் அவனுக்கு அதில் வந்து ஒன்று ஐ திங்க் ஹி இன்வெஸ்டட் க்ளோஸ் டு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் எதோ போட்டு அதுலேருந்து ஒன்றுமே வரல ஆக்சுவலாக பைசாலாம் வந்து ஒன்றும் வந்து இன்னும் ப்ராப்பர் கஸ்டமர்ஸ் ஆல்சோ பார்த்தாட்டு இன்னொரு ப்ராப்ளம் வந்து மெட்டாவை பொறுத்த வரையும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரெவன்யூஸ் ஹவ் கான் டவுன் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஆப்பிள் ஃபோன் ஐஃபோன்லலாம் வந்து நிறைய கெடுபடி ஜாஸ்தி ஆகி அவன் என்ன பண்ணுறான்னா வந்து ஐ திங்க் தே ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன்ஸ் ஆக்சுவலி தே மேட் வாஸ் சர்ச் எல்லாம் வந்து இப்போ ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணும்போது பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு லாஜிக் ஒன்று வந்தது அதனால் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா வந்து ஆப்பிள் ஆஸ் ஈட் அண்ட் அவே சம் ஆஃப் தி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரெவன்யூ ஜெனரேட்டட் பை ஃபேஸ்புக் ஆக்சுவலி அது ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ மெட்டாக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு வாடகை அது ரெண்டு அந்த மெட்டா வர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த மெட்டாக்காரம் பண்ணான் இல்லையா அதில் தான் பைசா போட்டான் ஆக்சுவலி டு பி ஹானஸ்ட் ஆக்சுவலி ஸோ மெட்டா வர்ஸில் வந்து ஹி இன்வெஸ்டட் டூ மச் மணி அண்ட் ஹி கேண்ட் ஆஃப் ஹையர் லார்ட் ஆஃப் பீப்புள் நிறைய பேரை ஹையர் பண்ணால் ஆனால் கடைசியில் வந்து ஒரு பைசா அதுலேருந்து உள்ளே ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் பைசா வெளில தான் பண்ணிட்டு இருக்க எப்படியே உள்ளே வரமாட்டேங்குது ரெவன்யூ வேர் லெவனுக்கு அதனால ஐ திங்க் ஹேஸ் டு டேக் டிராஸ்டிக் ஸ்டெப்ஸ் யார் மெட்டா ஆல்பபெட்டை பொறுத்த வரையும் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் டிமாண்ட் ஸ்பைக் ஆனதை வந்து ஹி ஹையர் லார்ட் ஆஃப் பீப்புள் மேஜராக ஹையர் பண்ணான் ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சு நானே பார்த்துருக்கேன் ஒன்றரை வருஷத்தில் வந்து நான் இங்கே கவனிச்சதில் லெஃப்ட் ரைட் சென்டர் ஹையர் பண்ணா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முப்பதாயிரம் ரூபாய் ஹையர் பண்ணியிருப்பான் அவ்வளோ ஹையர் பண்ணணுமா அவசியமாக தெரியல அதுதான் எனக்கு இந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டு பி ரீலி ஒரு டிமாண்ட் ஜெனரேஷன் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் இருக்குது எவ்வளோ வந்து ப்ரொஜெக்டாக கூட பண்ண முடியல இவ்வளோ டெக்னாலஜியில் ஏஏ பற்றி பேசுகிறானுங்க பிளாக் செயின்ன்றானுங்க டெக்னாலஜி அது இதுன்னு ஆயிரத்துக்கு சொல்கிறா ஆனால் தே டோன்ட் ஹேவ் அ பேசிக் ஒடி கால் அக்கௌண்டிங் இது என்ன என்ன சொல்கிறது ப்ரொஜெக்ஷன் சொல்லணும் இதில் ஃபோர்காஸ்டிங் தட் இஸ் த ரைட் வேர்டு ஏன்னா என் சின்னப்போ வந்து எங்கள் அப்பா சொல்லிட்டே இருப்பார் ஏ ஒத்தம் வந்து ஒரு ஒரு வேலையை வந்து பத்து நாள் பண்ணானா பத்து பேர் எத்தனை நாள் வேலை பண்ணாது
அவங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸு எதுவுமே கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அதே மாதிரி முக்காவாசி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி லெட் கோ அப்படின்னு இது மாதிரி வந்து லே ஆஃப் மாஸ் லே ஆஃப்ஸ் நடக்கும்போது முதல்ல அஃபெக்ட் ஆகுறது யார் அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் சின் எம்ப்ளாயிஸ் தான் உங்களுக்கு மேஜராக இப்போ பன்னெண்டாயிரம் பேர் எடுத்துட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ கூகுள் வந்து ஒரு பன்னெண்டாயிரம் பேர் எடுத்துட்டான் அப்படின்னா அதில் எத்தனை கான்ட்ராக்ட் சின் எம்ப்ளாயிஸ்ன்றது ஃபிகர் நமக்கு கிடையாது ஆக்சுவலாக அது போய் பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ எடுத்தா ஆவா அப்படின்னு அதே மாதிரி நீங்கள் அமேசான் வந்து பதினெட்டாயிரம் பேர் டோட்டலாக லே ஆஃப் அது பதினெட்டாயிரம் பேர் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சாயிரம் பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு கான்ட்ராக்ட் சின் எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பா அதில் ஈவன் கான்ட்ராக்சுவல் எம்ப்ளாயிஸ் கூட நீங்க அப்படி எடுத்துட்டா கூட அதுலயே கான்ட்ராக்சுவல் கூட டெக்னிக்கல் போக்ஸும் இருப்பா உங்களுக்கு டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாவும் இருப்பா நான் டெக்னிக்கல் போக்ஸும் இருப்பா ஆனா அமேசான்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நான் டெக்னிக்கல் நிறைய எடுத்தான்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் ஏன்னா வந்து இந்த வேர் ஹவுஸ்ல எல்லாம் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ ரெண்டு வருஷமா வந்து பேண்டமிக்ல நிறைய பேர் போய் இன்டர்நெட் அது இ காமர்ஸ்ல போய் கனா அப்படின்னு சாமான் வாங்கினோடனே அவனுக்கு வந்து டெலிவரி நிறைய வேர் ஹவுஸ்ல ஆள் வேண்டியிருந்தது இப்போ டிமாண்ட் சர்ச் குறைஞ்சி இருக்கு அமேசானுக்கு இப்போ யூ டோன்ட் நீட் அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு அவனுக்கு வந்து வேர் ஹவுஸ்ல ஆள் தேவையில்லை ஸோ அதனால வந்து இஸ் கோயிங் ஃபார் த அதர் சைடு இது ஒன்று டிமாண்ட் வந்தப்போ ஹையர் அதுக்கு டிமாண்ட் இல்லப்போ ஹையர் ஸோ அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ வடக்கே நம்ம கேள்விப்படுறது என்னன்னா அறுபதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட இந்தியர்கள் வந்து ஹெச் ஒன் பி விசா ஹோல்டர்ஸ் ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள வேலையை தேடி ஆகணும் இல்லைன்னா அவங்க வந்து நாடு திரும்ப இந்தியாவுக்கு வர வேண்டிய சூழ்நிலையில இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை ஆமாம் அது கரெக்டு தான் அது உண்மைதான் அது ஆக்சுவலி அது பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னா நிறைய ஹெச்ஒன்பி காட் அஃபெக்டட் ஹெச்ஒன்பி விசாவில் அதில் என்ன அதை கிவ் அ கிரேஸ் பீரியட் சிக்ஸ்டி டேஸ் கிரேஸ் பீரியட் கொடுப்பா உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே வந்து யூ ஃபை ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அன் ஆல்டர்னேட் எம்ப்ளாயர் ஹூ கேன் ஸ்பான்சர் தி விசா உங்களுக்கு அந்த ஹெச்ஒன்பி யார் ஸ்பான்சர் பண்ணுறாலோ அந்த ஒர்க் பர்மிட்டை ஸ்பான்சர் பண்ணுறாலோ அவள் நீங்கள் எம்ப்ளாயர் தேடி ஆகணும் இல்லாட்டா அவளுக்கு வேறு ஆப்ஷன் எதுவும் கிடையாது அவள் வந்து ஆகணும் நிறைய ரொம்ப சோகமான கதைகள்லாம் கூட பார்த்தேன் நான் திங்கிங்கில் வந்து நிறைய பேர் அவன் வந்து அங்கேருந்து வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு கனடாவுக்கு ஒரு பையன் வந்திருக்கான் வந்த உடனே வித்தின் நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஃபேஸ்புக் வந்து அவனை லே ஆஃப் பண்ணிட்டு லே ஆஃப் பண்ணி தனி இன்னும் வேர் டு கோ ஸோ அது மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு இங்கே அது ரொம்ப ஜென்வின் ப்ராப்ளம் அது ஆக்சுவலாக அதை அணுகிறதுனா என்னென்னா வந்து சோஷியல் சர்க்கிளில் வந்து இப்போ லிங்க்லாம் ரெசியூம் போஸ்ட் பண்ணி அது பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நிறைய நிறைய எக்ஸல் ஷீட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் மெயின்டைன் பண்ணான் ஆக்சுவலாக இந்த லிங்க்லேயே நானே பார்த்துருக்கேன் அதில் வந்து அவள் பேரை வந்து பதிவு பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி நான் வந்து இந்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம் நான் என்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது பண்ணலாம் அது இல்லாட்டா இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து அவளுக்கு வந்து இதுக்கு தே கேன் அப்ளை ஃபார் எஜுகேஷன் மாஸ்டர்ஸ்க்கு பர்சு பண்ணிவிட்டு எஃப் ஒன் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் நீங்கள் வந்து ஹெச் ஒன்னில் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து ஒரு வேளை வந்து ஒய்ஃபுக்கு வேலை போயிடுது அப்படின்னா ஷீ கேன் கன்வெர்ட் டு ஹெச் ஃபோர் இல்லை அது அதர் வே ரவுண்டாக இருந்ததுன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹெச் ஃபோருக்கு போயிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷனில் டு சேவ் ஏன்னா வந்து திருப்பி உடனே வந்து இந்தியாவில் வேலை தேட முடியுமான்னா எனக்கு டவுட் தான் ஏன்னா வந்து டெக்னாலஜி கம்பெனிஸ் எல்லாமே எஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி விசா டிரான்ஸ்ஃபர் இஸ் ஒன் ஆப்ஷன் பீப்புள் ஹேவ் அது பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த விஷயத்தில் இந்திய கவர்மெண்ட் இருக்குல்ல இந்த அரசாங்கம் வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த எம்ப்ளாயிஸ் இந்த வேலை போனவர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஒன்றரை <laughs> அது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கு இப்போ ஹெச் ஒன் பிலேயே வந்து இதெல்லாம் ஏற்றிட்டான் இப்போ வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபீ அதெல்லாமே ஏற்றிட்டா இப்போ ஆக்சுவலாக ப்ராசிங் ஃபீலாம் ஏற்றி விட்டா ஹெச் ஒன் பிகே ஸோ இது ஒரு மாதிரி டிஸ்கரேஜிங் என்வாயர்மெண்ட் ஃபார் நியூ ஹெச் ஒன் பிஸ் ஐ கேன் சே தட் ஃபர் ஷூர் இப்போ வந்து ரொம்ப பழைய மாதிரிலாம் வந்து நான் வந்தப்பவே கொஞ்சம் இதை குறைஞ்சிது நான் வந்து ஐ ஹவ் சீன் ஆல் த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஆக்சுவலாக டு பி ஹானஸ்ட் நான் வந்தப்போ தான் டாட் காம் பஸ்ட் நான் வந்து இறங்கினா உடனே டாட் காம் பஸ்ட் இங்கே அதுக்கப்புறம் இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட் இவர் ரேன் டு இந்த ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் அந்த அது அது பார்த்தேன் நான் ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் இந்த இது பேண்டமிக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ அது வந்து
இன்னொரு மேஜரா இருக்கு ஒரு வேலை வந்து இப்போ பெரிய டெக் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து பெரிய போஸ்ட்ல இருந்து ஒரு வேலை அவளுக்கு ஜாப் போய் அவள் ஹெச்ஒன்பியில இருந்தாருனா அதை கிட்ட பணம் இருக்கும் ஆக்சுவலாக சொல்ல பண்ணா ஏன்னா கூகுள்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட என்ன இல்லைன்னு ஹாஃப் அ மில்லியன் டாலர் சேலரி கொடுக்கலாம் பெரிய பெரிய சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் லெவலில் பெரிய மேனேஜர் லெவல்லாம் ஹாஃப் அ மில்லியன் சம்பாதிக்கிறாவா அவள் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் வேலை பண்ணியிருந்தா ஈஸியாக ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மில்லியன் டாலர்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும் அவள் கிட்ட இவன் ரீசெண்டாக என்ன பண்ணுறான்னா வந்து யூஎஸில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலே வந்து உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் இது ஈவி ஒன் இது கொடுத்துருவான் உங்களுக்கு க்ரீன் கார்டு கொடுக்குறான் அது மாதிரி ஒரு அது மாதிரி ஒரு லா இருக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ இவன் என்ன பண்ணுறான்னா இவன் அது பண்ண போகலாம் தெரியும் போல் இருக்கு அது இப்போ ரீசெண்டாக நானும் ஆட்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த ஆட்ல என்னன்னா ஒரு ஒரு மில்லியன் டாலர் உங்கள் கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நான் வந்து ஏதோ ஒரு கடை வைக்கிறேன் கடை போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு தோசை கடையே போட்டு என்ன பண்ணலாம்னா மனுஷன் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு பேரும் எம்ப்ளாய் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன்னா உடனே வந்து உங்களுக்கு க்ரீன் கார்டு ப்ராஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஒரு இன்வெஸ்டரா ஸோ பீப்புள் பீப்புள் ஹூ ஹவ் மனி ஹூ ஆர் ஆன் ஹெச் ஒன் ஸ்டில் வெயிட்டிங் ஃபார் அ விசா அவள் வந்து இது மாதிரியும் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாத வாழ்க்கை கொஞ்சம் கஷ்டம் அவள்லாம் திருப்பி வந்தாகணும் வேறு வழியே இல்லை அவள் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்தாகணும் அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னா போய் கோ அண்ட் என்ரோல் யுவர் செல் இன் அ காலேஜ் அண்ட் அந்த ரிசீட் வந்துடுது அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் படிக்க வேண்டியதான் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஸ்டேவி சேவிங்ஸ் இருக்கணும் கம்பல்சரி ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் சேவிங்ஸ் ஓடுன்னா பிரச்சனை கிடையாது அதுவும் டாப் டெக் கம்பெனிஸ்லாம் முக்காவாசி சேவிங்ஸ் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு தான் தோன்றது ஏன்னா அவள் சேலரிஸே வந்து நார்மல் கம்பெனிஸோட ரொம்பவே அதிகம் ஆக்சுவலாக ஹாஃப் அ மில்லியன்லாம் வாங்குறவா இருக்கா ஹாஃப் அ மில்லியன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வாங்குறா ஸோ அவளுக்கு வந்து நான் அஞ்சு பத்து வருஷம் வேலை பண்ணிட்டேன் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன்னு யாராவது சொன்னாங்க அவன் வந்து தெடி லீவ் அ ப்ராப்பர் லைஃப் தான் நான் சொல்லுவேன் அமெரிக்காலும் <laughs> 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 சொல்லிகிட்டே இருக்கா ஆனால் இப்போ வந்து ஆக்சுவலி ரீசெண்ட் லேபர் நம்பர்ஸ்லாம் பார்த்தா ஐ திங்க் திங்ஸ் ஆர் டேர்னிங் அரவுண்ட் இன் யூஎஸ்னு தோன்றுறது எனக்கு இப்போ லேபர் நம்பர்ஸ் ஆர் வெரி என்கரேஜிங் அண்ட் அது பார்த்தா எனக்கு என்னமோ தெரிய ரிசெஷனுக்கு போயிட்டு தொட்டுட்டு வெளில வர மாதிரி தெரியாது பார்த்தா அது போகாதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ராப்ளி இப்போ அமெரிக்காவில் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் பார்த்தா இன்ஃப்ளேஷன் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு நைன் வரையும் டச் பண்ணிது நைன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் பாயிண்ட் டூ வரையும் போச்சு இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு இப்போ அதே மாதிரி என்ன சில லீ ரீசெண்டாக போன வாரமாக நம்ம பார்த்தேன் நான் லேபர் நம்பர்ஸ்லாம் பார்த்தப்போ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதெல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக இங்கே இவ டெக் கம்பெனிஸ் வந்து நியூஸில் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அப்படின்னு தோன்றா பட் ஓவராலாக அவன் லேபரில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் போடுவான் இல்லையா அது வந்து ஸ்டில் அட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்து ஆவரேஜ் ஆக்சுவலாக விச் இஸ் ஓகே இட்ஸ் மேனேஜபிள் ஆக்சுவலாக இவ பண்ண காரியம் வந்து இவன் இன்ஃப்ளேஷன் பண்ணது வந்து இது ஐ ஐ விட்ஸ் ஐ வுட் கால் இட் ஆஸ் இன்ட்யூஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லுவேன் நான் இதை இவன் இவன் எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் இருக்காது ரெண்டு ட்ரில்லியன் டாலர் வந்து கண்ணாபினான்னு ஒரு நோட் அடிச்சு பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்தா அவன் வந்து கண்ணாபினம் துட்டம் வாங்கிட்டு செலவிக்க ஆரம்பிச்சா இன்ஃப்ளேஷன் டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஆகி இன்ஃப்ளேஷன் ஜாஸ்தி ஆகிடுது அதை சைஸ் இன்ட்யூஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இது வந்து இவனே பண்ணது தான் அமெரிக்காக்காரன் எதுக்கு பண்ணான்னு தெரியல அதை இப்போ வந்து அதை இப்போ வந்து தே ஆர் ட்ரை டு கம் பேக் ஐனோ கட்ரைல் தட் பை இன்க்ரீஸ் இன் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸு அதனால ஆனால் இப்போ ஹோம் மார்கேஜ் கெட்டிங் அஃபெக்ட் இது ஹோம் அதெல்லாம் ஹவுசிங் மார்க்கெட் இஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டட் அது திருப்பி அது வேற இன்ஃப்ளேஷன் ஏதாவது பபுள் வருமோன்னு அது வேற பேந்துட்டு இருக்கா இப்போ எல்லாரும் அதுவேறு